Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma, your science teacher. Umid hai aap sab khairiyat se honge. Hum kar rahe the chapter number 9 that was about elements, compounds and mixtures. Hum ne uski textbook exercise ka question number 1, 2, 3 or 4 solve kar liya hai. Aaj hum karne ja rahe hain last 2 questions ko solve. To aaye shuru karte hain. So question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दी गई है और आपसे कहा गया है कि इसको हमने लेबल करना है ये डायग्राम है एक एटम की एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि यूनिवर्स में पाया जाता है ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन करके बनाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स को आपके पास यहां एटम का स्ट्रक्चर गिवन है हमने बताना है कि ये लेबल्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं सो नंबर 1 आपने देखा कि बीच में वी हैव अ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स और इर्द-गिर्द भी इस तरह के पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं जो बीच की जगह होती है एटम की वी कॉल इट द न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है एटम का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा जबकि उसके इर्द-गिर्द ये जो मैंने राउंड शेप में बनाए हैं इसको हम कहते हैं ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में यहां आपको ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ट्रैवल करते हैं जबकि जो न्यूक्लियस है सेंटर पीस किसी भी एटम का उसके अंदर दो तरह की पार्टिकल्स पाए जाते हैं एक तो हो गया वो जिस पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और एक वो है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है अब मैं आपको बताती हूं कि तमाम पार्टिकल्स के नाम क्या हैं सबसे पहले मैंने बताया कि दिस इज न्यूक्लियस तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दैट द सेंटर पीस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस उसके बाद मैंने बताया ये जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल्स बनाए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं ऑर्बिट्स को या फिर एक्सिस को जो कि न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द मौजूद होती हैं ये जो एक्सिस होता है या ऑर्बिट होता है इसके अंदर एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होता है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज जैसा कि मैंने यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट किया है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो इसके लेबल को हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज्ड जो के न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं दो तरह के पार्टिकल्स एक वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक वो जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स इसका मतलब यहां पर हम इसको इसके लेबल में लिखेंगे प्रोटॉन जबकि यहां वाला पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है और ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा है इसका नाम है न्यूट्रॉन तो हम लिखेंगे न्यूट्रॉन एज द आंसर ऑफ लास्ट लेबल न्यूट से याद रखिएगा एन ई यू टी न्यूट that it is neutral तो आपने देखा कि हमने एक एटम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से लेबल कर लिया है और यही था हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन का that was label the parts of an atom तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट दैट सेज व्हिच पार्ट ऑफ द एटम हैज ए अ नेगेटिव चार्ज बी अ पॉजिटिव चार्ज एंड सी नो चार्ज ये जो एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपने देखा कि आपके सामने ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद है और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन तो आप लिखेंगे पार्ट ए के आंसर में बिल्कुल उसके सामने इलेक्ट्रॉन Second is positive charge. ऐसा कौन सा particle है जिसके ऊपर मौजूद है positive charge? तो आप देख सकते हैं अपनी diagram में कि nucleus के अंदर मौजूद एक particle है जिसके ऊपर मैंने plus का sign लगाया हुआ है that indicates a positive charge. और इस particle का नाम है proton. तो आप B के answer में लिखेंगे proton.
पार्ट सी से नेम अ पार्टिकल विच हैज नो चार्ज ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ एन एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है यहाँ आपने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स थे जिसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था उसका नाम था न्यूट्रॉन जैसा कि मैंने आपको कहा न्यूट से याद रखिएगा न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन विच मीन्स इट हैज नो चार्ज तो हम सी पार्ट के आंसर में लिखेंगे न्यूट्रॉन So we are done with the first question and second question of our question number five. रह गया हमारे पास सिर्फ एक ही question that is question number three. तो आइए देखते हैं कि इसके third question में हमसे क्या पूछा गया है. The third question says, explain why all atoms are electrically neutral. हमने ये बताना है कि तमाम atoms जो होते हैं वो electrically neutral क्यों होते हैं? अभी हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद थे और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद थे इसके साथ ही साथ एक और तरह के पार्टिकल्स थे जो कि न्यूट्रल थे उन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं था अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल एक एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है तो आप क्या कहेंगे वो होता है न्यूट्रल इसका मतलब इट हैज नो चार्ज अब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों मौजूद हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता था मगर वो ऐसा क्यों हुआ कि वो न्यूट्रल हो गया ये मैंने आपके सामने आंसर में डिस्क्राइब किया है फर्स्ट आई विल रीड आउट दी आंसर फॉर यू देन आई विल एक्सप्लेन सिंस एवरी एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटोन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स द ओवरऑल चार्ज रिमेन्स न्यूट्रल Since every atom has an equal number, equal number of protons and electrons, जितने भी हमारे पास atoms मौजूद हैं, हर atom के अंदर एक बात common है, और वो क्या बात common है? Common ये बात है कि हर atom के अंदर number of protons are equal to the number of electrons. अगर एक hydrogen atom के अंदर एक proton मौजूद है, तो उसके अंदर एक ही electron मौजूद होगा. यही वजह है कि positively charged particles are equal to नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे सिंस दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी तो ओवरऑल जो चार्ज होगा हमारे एटम के ऊपर वो होगा न्यूट्रल मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा यही लिखा है यहाँ पे इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल हैं दोनों का नंबर इक्वल है यही वजह है कि ओवरऑल जो चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ आंसर नोट डाउन कर रहे हैं अगर आपने नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए जाए और आंसर नोट करके जल्दी से वापस आए वेल डन स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर फाइव को एंड कर लिया यू आर मूविंग टू वर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ लिखा है फिगर आउट एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कि कैरेक्टराइज होती है इन अ केमिकल चेंज या फिर कैरेक्टराइज होगी इन अ फिजिकल चेंज अब आपको पता है दो तरह के चेंजेस होते हैं किसी भी चीज में या तो फिजिकल चेंज होगा मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगे वो सिर्फ हमें देखने में अलग लगेगा फॉर एग्जांपल अगर आइस है उसको हम पिघला दें और वो पानी बन जाए तो ये एक फिजिकल चेंज है ओवरऑल वो जो वाटर है वो अपना केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करता ये होता है फिजिकल चेंज अगर हम कोई केमिकल चेंज की बात करें तो अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये एग्जाम्पल फिजिकल चेंज की है या फिर केमिकल चेंज की सो मूविंग टू वर्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज बर्निंग अ फायर वर्क फायर वर्क को बर्न करना मैं आपको बता दू जब भी कोई चीज बर्न होती है मतलब कहीं भी हम आग लगाते हैं फायर को लाइट करते हैं तो वो जरूरी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर कम्बशन का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यू करता है जब तक हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी हम आग नहीं चला सकते 
इसका मतलब इफ यू आर बर्निंग समथिंग और हम वहां पर लाइट कर रहे हैं फायर तो फायर को लाइट करने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है विथ ऑक्सीजन और केमिकल रिएक्शन होगा उन केमिकल्स का जो कि फायर वर्क्स में मौजूद है ये जो फायर वर्क्स में केमिकल्स मौजूद हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके एक केमिकल चेंज आएगा इसका मतलब दैट द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज बर्निंग अ फायर वर्क इज एक्चुअली अ केमिकल चेंज तो आप इसके सामने लिखेंगे केमिकल सेकेंड एग्जाम्पल इज मेकिंग आइस अभी मैंने आपको बताया कि आइस को अगर हम मेल्ट करें तो पानी बन जाएगा यहाँ पर ऑपोजिट बात की गई है कि पानी को अगर हम फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी अब हमने सिर्फ उसकी फिजिकल अपेरेंस चेंज की है पानी का फॉर्मूला है एच टू ओ अगर हम उसको फ्रीज करें या हम उसको बॉइल करें तब भी हम उसको सिर्फ अपेरेंटली डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं जबकि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है एच टू ओ वो वही रहता है इसका मतलब दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज वो सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है फ्रॉम अ लीक वर्ड टू अ सॉलिड दैट इज आइस इसका मतलब दैट द सेकेंड एग्जाम्पल मेकिंग आइस इज अ फिजिकल चेंज तो आप इसके सामने लिखेंगे फिजिकल नेक्स्ट वी हैव ब्रेकिंग अ ग्लास ग्लास को शीशे को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल वही बात है जो अभी मैंने ऊपर बताई हमने सिर्फ उसकी फिजिकल अपेरेंस को चेंज किया है अगर हमारे पास एक स्क्वेरिश ग्लास मतलब शीशा मौजूद था और हमने उसको तोड़ दिया तो सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि पहले वो एक बड़ा टुकड़ा था और अब छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो गया है मगर जो केमिकल कंपोजिशन है ग्लास की इट विल रिमेन द सेम उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा सिर्फ फिजिकली उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी इसका मतलब दैट ब्रेकिंग अ ग्लास स्पीकर या एनी ग्लास सब्सटेंस इज नॉट अ केमिकल चेंज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज तो आप इसके सामने लिखेंगे आंसर में फिजिकल नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूजिंग अ बैटरी जब भी हम बैटरी यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम अपने किसी टॉय के अंदर इलेक्ट्रिक टॉय के अंदर बैटरी डालते हैं या फिर टीवी रिमोट के अंदर बैटरी डालते हैं तो वो चलने लग जाता है अगर हम वो बैटरी रिमूव कर दें तो वो नहीं चलता इसका मतलब कि बैटरी में कोई ऐसी चीज है जो कि उसको पावर दे रही है काम करने के लिए अगर कहीं से कोई भी एनर्जी मिल रही है किसी चीज को इसका मतलब है कोई केमिकल चेंज आ रहा है बैटरी के अंदर कोई तो चीज ऐसी है जो कि उसको पावर प्रोवाइड कर रही है और अगर हम ज्यादा देर तक कोई सेल या फिर बैटरी यूज करें तो एक पॉइंट आएगा कि वो चलना बंद कर देगी जिसको हम कहते हैं बैटरी का वीक हो जाना इसका मतलब कि उसमें वो केमिकल नहीं रहा जो कि हेल्प कर रहा था पहले किसी भी काम के करने को या फिर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था हमारे रिमोट को इसका मतलब कि जब भी हम कोई बैटरी यूज करेंगे तो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स मौजूद है उसके अंदर केमिकल चेंजेस आएंगे उसमें जब चेंजेस आएंगे तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज होता जाएगा और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू रन अ मशीन या फिर अ रिमोट जिसकी मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दी तो यहाँ पर जो यूजिंग अ बैटरी है इट इज अ केमिकल चेंज फिजिकली तो बैटरी देखने में पहले भी वैसी थी और बाद में भी वैसी हो जाती है देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ न्यू सेल एंड एन ओल्ड वन जो कि अब काम नहीं कर रहा इसका मतलब दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज तो आप इसके सामने लिखेंगे केमिकल The second last example is making a cake. मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी दैट मिक्सिंग इनग्रीडियंट्स ऑफ अ केक इज अ फिजिकल चेंज मगर अगर हम केक को बेक करते हैं तो फिर ये हो जाएगा केमिकल चेंज वाई बिकॉज अगर हमने सिर्फ मैदे को कोको पाउडर को और बीच में बेकिंग सोडा को डाला है और मिक्स कर दिया तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज है कोई केमिकल रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ मगर अगर हम इसमें अंडा डाल दें दूध डाल दें तो दोनों चीजों में प्रोटीन मौजूद है हम मिक्स करेंगे तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा 
फाइनली जब हम उसको हीट करेंगे मतलब हम केक बनाएंगे बेक करेंगे तो होगा ये कि जो प्रोटीन मौजूद है एग के अंदर मिल्क के अंदर वो जो है डी नेचर हो जाएगी डी नेचर होने का मतलब ये है कि उसमें केमिकल चेंज आएगा और ये जो है अल्टीमेटली हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज सो द सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल विच इज मेकिंग अ केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ या फिर अ कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज इसके सामने आप आंसर में लिखेंगे केमिकल द लास्ट एग्जाम्पल इज मिक्सिंग सैंड एंड सॉल्ट अगर आप सैंड एक बाउल में या ग्लास में कप में ले लेते हैं और एक कप में आपने ले लिया सॉल्ट को दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा सिर्फ जो सैंड पार्टिकल्स हैं और सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे यही अगर हम इनको छान लें तो क्या होगा या फिर हम पानी में डिजोल्व कर लें तो सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा और जो सैंड है वो नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगा मतलब जो इंग्रेडिएंट्स थे वो आराम से सेपरेट हो गए इसका मतलब वो पहले ही केमिकली कंबाइन नहीं हुए थे सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज तो आप इसके सामने आंसर में लिखेंगे फिजिकल इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी एंड कर लिया मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन किए हैं अगर नहीं भी किए तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है आप इस लेक्चर के पास जाकर तमाम आंसर्स जो आपके रह गए हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं तो आज हमने खत्म कर ली टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर नाइन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज